Paulo Giraldelli. Que, como que isso começou, cara? Como que isso começou? Porque você sabe que é, a galera comenta, quando, eu, quando, por exemplo, cito você, a galera comenta freneticamente sobre isso. E eu vi os teus vídeos, inclusive vi um vídeo que você falou que enquanto continuasse, você ia continuar fazendo vídeo. Vai ter vídeo, vai ter vídeo dele a vida inteira. Vai ter vídeo dele a vida inteira, olha só. Por quê? É... Primeiro, que é, as pessoas entravam em contato comigo pedindo para eu entrar em contato com ele, porque aparentemente ele é um cara que fortalece youtubers pequenos. E né? eu nunca entrei em contato com ele, porque a, eu, as pessoas me davam o link do canal dele e eu ia lá e eu achava muito chato. Muito chato, muito chato, gente. Muito chato, muito chato. É verdade, muito chato. Ó, foda-se se ele está sentado em cima de um, de, um, de um currículo pica das galáxias. A gente está no YouTube, gente. A gente está no YouTube falando de política, tá? Ele não está falando de filosofia, não, tá, gente? A gente está falando de política, política, atualidade, política contemporânea, análise política contemporânea. Na análise política contemporânea, o Paulo Giraldelli é fraco. É fraco, é fraco. Nunca gostei. Nunca gostei, por isso que eu nunca tinha falado com ele. Né? É, pessoas, uhum. inclusive, que falaram comigo, falaram, ah, eu posso te botar em contato com ele e tal, dá uma olhada no canal dele. Eu não respondi a pessoa, porque eu não gostava dele. Não é que eu não gostava, eu não gostei do conteúdo. Né? Uhum. Não interessa se você tem 400, 500 mil inscritos. Se eu não gostar do teu conteúdo, eu não vou querer fazer parceria com você. É isso, sabe? Não interessa, não interessa, não vou querer. Não vou querer. É isso, é o que eu acho, eu confio, eu estou há pouco tempo, mas eu confio no meu conteúdo confio no meu conteúdo, não vou querer, não quis vincular meu conteúdo ao do Giraldelli, né? Aí, beleza, aí esse negócio ficou morto na minha cabeça. Aí, um dia eu tô aqui fazendo as minhas pesquisas aqui de vídeo, não sei o quê, e recebi, vai falar comigo no WhatsApp, um inscrito meu falou comigo no WhatsApp ali pelo direct. E falar nisso, pelo WhatsApp não, pelo Instagram. Direct, uhum. no Instagram, arroba reflexo do todo, rapaziada. Me sigam lá. Em tudo, sigam. Né? Arroba reflexo do todo também. É, mandou um direct, falou, cara, você precisa ver isso aqui do que o Carlito falou do Giraldelli, uma live, aí falou, no minuto tal, falou assim, deu, deu, deu dado assim, porque é muito difícil assistir live, porque é um bagulho que demora, né, mano? É. é eu não tenho muito tempo pra isso. E aí, beleza, fui lá, mano, é estarrecedor, é estarrecedor um cara desse dizer que é progressista, querer levantar bandeira de esquerda, ah, meu amigo, e aí, cara, é a maioria dos meus vídeos é assim, eu vejo alguma coisa, eu fico full pistola e faço vídeo. Fiquei full pistola e fiz o vídeo. Eu nem imaginei, meu canal na época tinha 20 mil inscritos, eu nem imaginei que ele ia ver meu vídeo. Nem imaginei que ele ia ver meu vídeo, nem imaginei que ia viralizar. É, mas aí o vídeo deu certo, vingou, virou, ganhei muitos inscritos. Obrigado, cara, é uma cara, é uma grande inscrita do meu canal, hein, Gabriel? Aí, o, aí teve essa questão do Paulo de Jardel, fiz esse vídeo e, porra, Aí os Giraldetes vieram encher a porra do meu saco. E o, e, pô, aí o Giraldelli falou de mim no Twitter também. E, cara, aí o meu segundo vídeo sobre isso foi respondendo os Giraldetes. Meu amigo, cara, sinceramente, vai na minha rede social, me xinga. Vai no meu, no meu canal, me xinga. Sabe como fazer? Eu vou printar você e vou te zoar no meu canal. Vou usar você para ganhar engajamento. É isso. Porque é isso que esses otários merecem. Porra, é amante de... de porra, eu, não, eu não, 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 não gosto de dar adjetivos aqui, porque acaba que você cai em, em pegadinhas aí de, de relacionadas a, a pessoas que não têm a ver com o que ele tem. Mas, enfim, com esse... Cara, esse falsário intelectual. Porque, porra, pelo amor de Deus, as coisas ali... Quem, tá, quem não entende o assunto, vai lá nos meus vídeos sobre o Paulo Giraldelli, vê as coisas que ele fala, vai dizer depois que é aforismo, é afo... aforismo de cor é rola, meu filho, tá? Aforismo de cor é rola, porra, é que nem o Lovecraft, o Lovecraft, ele é... fazia ficção, mas a ficção dele era racista porque ele era racista, sabe? É... O racismo não é o caso do, não é o caso do Geraldelli aqui, pra... já deixando bem claro, tá? Mas essas coisas, e o que ele faz? Falando da Sabrina, do Tese 11, do, uhum. da Gabriela Prioli. Porra, pelo amor de Deus, você já é um senhor. Tá? Se você é. quer, tiver algum Giraldete assistindo isso, se o Giraldete assistir, que ele adora me assistir, né? Eu ele é... ele adora me assistir. Eu ia, ele, é, eu ia te dizer, isso aqui chega nele, cara. Isso aqui chega é. nele, adora eu sei que assistir, chega nele. 
adora me assistir. Um dia eu fiz um vídeo ali falando de negócio sobre, sobre filosofia, o caralho. Cara, duas horas depois ele fez um, lançou um vídeo comentando, ele não falou de mim. Mas ele falou, ele tá, estava ele respondendo o que eu disse. Ele me mandaram o link, porque eu não sou inscrito nessa bosta, né? Eu não consigo ouvir dois minutos de Giraldelli. Quando eu faço os vídeos sobre ele, eu tenho que colocar ele na velocidade dobrada. Então, o é. que ele é. Não, cara, assim, ó, eu vou te dizer que eu compartilho do mesmo sentimento. Eu fiz um vídeo falando sobre isso e eu fui bem ponderado. Eu nem é. falei o que eu queria falar. Você é porque um eu gênero, tento. Gabriel. É, porque eu tento, Você de é um verdade. Gênero, eu não sou, não. É, não, eu, eu, porque assim, o meu, o, eu enchi o saco, e aqui, como a gente está fazendo uma live, esse é o momento que eu te disse, o objetivo é ser bem mais é, é, informal, é descontraído, é um papo só assim mesmo, eu enchi o saco, cara, de quantidade de gente me andando, vai lá, cara, vai lá e vê tal vídeo, vai lá e fala com ele, vai lá e faz live, co, sabe, essa, essa tentativa de aproximação, como você falou, eu cansei disso, tanto que eu recebi, porque eu não quero ser ligado àquele cara de nenhuma maneira, eu não quero que comentem no meu vídeo falando desse cara, eu não quero que me indiquem vídeo desse cara, porque eu não quero saber, porque de verdade, é, o que ele faz na aba da comunidade, principalmente, porque o, a, é a aba da comunidade que... O, o que ele faz em vídeo, é, 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 eu acho muito sério, eu acho muito grave, eu acho muito errado. Mas a aba da comunidade, tentando passar como se fosse uma charge, como se fosse um, qualquer coisa do tipo, crítica... É, bom, ele já me chamou de algumas coisas lá, eu, eu, eu não gosto nem de entrar nisso. Que ele, ele pincelou lá rapidamente, porque na época eu fiz o um vídeo, né? Então virou... Quando, sabe quando vem muitos comentários com um apelido específico? você já sabe que veio de algum lugar, quando o apelido começa a repetir. E veio, eu pensei, mas do nada isso, porque já me chamaram de várias coisas na internet, mas disso, aí eu fiquei pensando do quê? Aí me deu um estalo, e eu pensei assim, vou dar uma passada naquela aba da comunidade para ver o que, que é. Aí, adivinhe só, encontrei a fonte, a fonte, a nascente, era lá. E eu não compactuo com o que faz. Vocês podem não gostar da Gabriela Prioli, vocês podem achar que a Gabriela Prioli é, é isso, aquilo de direita, de centro, de liberal, de sei lá o quê. Vocês podem achar o que vocês quiserem, mas não venha me falar que é crítica fazer um desenho da Gabriela Prioli uh, como se ela fosse uma vaca e ficar postando isso três, quatro vezes por semana. Que não diz nada, absolutamente nada. Só fica descredibilizando as pessoas, com, ligando alguma coisa... Não cabe isso pra mim. Não cabe e eu não vou. Tem um nome pra isso, é misoginia. É, é. Tem um nome pra isso, é misoginia, é machismo. E não adianta me dizer, ai, porque ele zoa o Carlito Neto e o Henri Bugalho e me zoa também, que não, uma coisa não interfere na outra, não. Tá? Você associar uma mulher com a vaca, sabe? Você falar, você dizer como ele fala, que a Sabrina do Tese 11 é burra, e um próprio escrito dele, quando eu falei dele no meu canal, no meu último vídeo, os próprios inscritos dele falam, pô, você acha que a Sabrina Tese 11 é boa? Pega alguma coisa que ela disse, vai ali e refuta. Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. É um incapaz. A única coisa que ele faz, inclusive com a Gabriela Prioli, é falar assim, ai, é liberal. Parece um, 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 um bolsominion que vai no meu canal e diz que eu sou comunista. Porra. E acabou, né? Não tem profundidade nenhuma. Profundidade é, é... nenhuma, meu amigo. É por isso que eu digo, não adianta você estar tá sentado num currículo pica da Galáxia. Pica pra gente, porque pra quem é da academia, o currículo dele é bem mais ou menos, tá, gente? Diga assim, <risos> de passagem, tá? Mas escreveu um monte de livro. Escreveu um monte de livro? Até o Olavo de Carvalho escreveu. E aí? O Olavo de Carvalho é pica da Galáxia? Não é pica da Galáxia, não. É um arrumador de confusão. O que... E eu tenho certeza absoluta que o sonho do Giraldelli é ser um Olavo de Carvalho da esquerda. Com essas merdas que ele fala, utilizando aquela namoradinha dele lá como, sei lá, troféu, ou entretenimento, ou chamariz pro canal dele. Pô, uhum. fico puto, fico puto mesmo e vou fazer mil vídeos. É até bom me lembrar que eu sento e faço outro vídeo mesmo. Dele que bota <risos> o nome dele na tag da Viu pra caralho. É. E, porra, é Não, sabe que... é essa. A real é essa. E, ó, e que nego fala pra mim, porra, Faz um vídeo sobre isso, faz um vídeo sobre aquilo. Olha só, gente, o meu objetivo é ter o maior tamanho possível até 2022. Como que eu vou ter o maior tamanho possível até 2022? 2022, gente, eleições presidenciais para quem estiver viajando aí, né? 
sábado tudo bem, é dia de viajar, mas calma, né? 2022 né? é o eleições presidenciais. Com o Bolsonaro solto, o Bolsonaro preso, concorrendo ou não, eu quero ter o maior tamanho possível em 2022 para poder fazer peso, porque o Bolsonaro não é só o problema, gente. O problema principal do Brasil é o neoliberalismo e o conservadorismo de, da extrema-direita que dominou o mundo. Mas o conservadorismo da extrema-direita que dominou o mundo ele está diretamente associado ao neoliberalismo. Diretamente hum. associado ao neoliberalismo. E quem disser que não, meu amigo, eu vou pegar o Milton Friedman, eu vou esfregar na sua cara a associação dele com o governo Pinochet. Da onde veio o Paulo Guedes, tá? que está lá no governo Bolsonaro, que saiu da escola de Chicago, escola de Chicago, que ele fez com a bolsa CNPq. Tá? Paulo Guedes, bolsista, faculdade bolsista, com a bolsa que eles ajudaram a praticamente inviabilizar, quando ele terminou o, o, o curso dele que ele fez nos Estados Unidos com o dinheiro do contribuinte brasileiro, quando ele terminou, para onde que ele foi? Para a ditadura do Pinochet. Para uhum. a ditadura ah. do Pinochet. Então, meu amigo, você vai me dizer que o neo, não o liberalismo, porque a Mônica Debole é, libera, é liberal e eu, eu respeito ela. A Mônica Debole é liberal e eu respeito ela. Tá? É. Mas esse é. Neolibera, neoliberalismo Paulo Guediano tá? nasceu lá na ditadura do Pinochet, lá no Chile, onde agora o aposentado está ganhando meio salário mínimo. Então, Não, eu quero e... uma... Aí, rapidinho, só para só amarrar aqui. Então, vai lá, vai lá, vai lá. Para o maior tamanho em 2022, e para o teu maior tamanho em 2022, eu tenho que fazer vídeos com infiltração. Vídeos que, Sim. além de ter views além de ter compartilhamentos, eu chego em público, chego em um público que vai me seguir e vai acompanhar o meu canal. É claro, eu é. não vou... O que, o que, quem acompanha o meu canal sabe. Não tem fake news, não tem mentira. Inclusive, uma característica do meu canal, que hoje é colocar aquelas inserções de vídeo, é porque eu não tenho formação política, nem sociologia, nem nada disso, nem sou jornalista, nem sou historiador, nem nada disso. Então, pô, quando eu falo assim, pô, gente, o Bolsonaro... Ele fala isso hoje, mas ele falava isso ontem. É outra coisa ontem. Eu pego os dois vídeos e coloco ali, gente. Você não precisa acreditar em mim, não. Você vê? O Bolsonaro ele diz agora que ele não apostou na cloroquina. Caralho, tem um vídeo dele dizendo eu apostei na cloroquina. Porra! Eu boto é. um do lado do outro, é isso? Não tem, não existe, sabe? Meu amigo. E, e vou fazer... É bom que isso é bom, que é informação e gera engajamento. E aqui, só para não, não fugir do assunto, que às vezes eu começo a falar um monte de coisa, parece que eu estou fugindo do assunto. Não, vai lá. Quando eu, faço, quando eu faço vídeos, que, por exemplo, que eu falei agora do Paulo Geraldo, e faço vídeo mesmo, porque a tag é boa, dá engajamento, o canal dele tem 400 mil inscritos, apesar de ter um número de visualizações para 400 mil inscritos bem ruim, porque o conteúdo é muito ruim, Tá? e quase não cresce ali, está com 417 mil inscritos lá, dois meses. Né? É, meu amigo, nós estamos de olho em tudo, tá? É, é por isso. Sim. Faço, faço, porque o Giraldetes vem passar vergonha lá, eu printo e boto nos meus comentários e me dão view. É isso, vai lá e me dá view. Me dá um dislike também que dá dando engajamento, meu filho. O YouTube, ele contabiliza o dislike e o like igualzinho, tá? E para e pensa, né? Porque a gente precisa analisar o todo que algumas pessoas acabam ignorando, né? Porque o que a gente está falando é um momento que é, se chamar, se dizer progressista virou algo pejorativo. Virou algo pejorativo. A gente precisa analisar isso. As, a, a, se você fala no popular... A, a, não... Sou de esquerda. Foi demonizado esse termo. E aí quando você tem uma pessoa que se diz de esquerda fazendo é, absolutamente umas coisas que a gente não pode dizer que seria progressista ou que seria de esquerda ou qualquer coisa do tipo, vocês precisam entender que a gente está sendo atacado pelos dois lados. Daí, porque de qualquer via a gente vai ser demonizado. Como é que a gente vai se defender se atrelando a esse tipo de coisa? É inaceitável. É inadmissível. A gente precisa se posicionar e precisa se posicionar. E eu falo isso nos meus vídeos, inclusive num outro projeto que eu estou trabalhando aqui, e exigir algumas posições, porque a gente perdeu a noção de tudo. A gente perdeu o senso do ridículo. E o Paulo Graudelli é o exemplo de perda de senso do ridículo. Porque várias coisas, concordo completamente com o que o André falou, mas ele também perdeu o senso do ridículo. Ele já não sabe mais o que é ridículo. Ele não, pra ele, ah, ele, ele tá no topo só, da... Ele virou, ele é a Sônia Abrão dos youtubers de esquerda. <risos> é a Sônia Abrão dos youtubers de esquerda. Porra, até falar da filha do Bolsonaro, ele falou já. 
sabe? Porra, se manca, meu Sim. Cara, Vou te dizer, e vou falar agora aqui, sinceramente, aqui, gente, aqui é zero ironia a visão do antes. O Paulo Giraldelli, ele tinha tudo para ser uma grande adição ao nosso time. Sim. Mas esse, esse time dos youtubers de esquerda, existe um time de youtubers de esquerda voltados ao progressismo, sem um grande viés ideológico ali, né? Que pô, é eu, você, Dead Consciência, Carlito, Henry, tem mais uma outra galera junto aí, sabe? Que, que nós não somos partidários, nós não somos, por exemplo, nada. Ó, gente, eu vou falar isso aqui, mas eu não tenho nada contra marxistas, não. Inclusive, adoro muitos canais marxistas. Sim, mas, claro. Nós não somos marxistas, nós não somos comunistas, sabe? Não, e, aí, inclusive, eu vou citar agora canais dessa seara que eu gosto, que é o Jones Marcos. Por favor. A Laura Sabino, a Sabrina do Tese 11 que eu já falei aqui, tem o João Caetano, ah, eu não lembro se o nome dele é João Caetano. O João Caetano... Ah, que agora você me pegou, sou usa péssimo uma estética, nome. Ele usa, usa uma estética vapor wave, ou a vinheta dele é um funk, ele é um cara muito qualificado. É ótimo, gente. É, é para ouvir esse pessoal, não é para você... Ou, ou, ou você pode virar marxista, que isso não é um problema nenhum, tá, gente? Mas eu consumo esse tipo de conteúdo, Sim. é para saber o que as pessoas estão falando, para adquirir conhecimento. E são pessoas... Que eu vou te dizer que eu concordo na maioria das coisas, mas... Ó, eu, chegou, eu, Geralminho. É, eu tento permanecer na, na... Sei lá, não vou nem olhar pra essa merda aqui, vai se perder. <risos> não, 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 vai, 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 